就要走了。哎呀，你看看我，你可要看清楚了啊！我是你唯一的女主人，如果有别的女人接近她的话，你就帮我咬她，你听到没有？啊、咬她、啊！发什么疯呢呀？要咬谁呀、啊？咬你！嗯。哎，怎么了？找鞋是吧？知道了，妈，好吧。云云，你回来了，哇塞！说你上次买到假货了啊，小副总好，小副总好。哎妈，我呢，想在这周末把初九带回家里来吃饭，你同意吗？好啊，你以前不也总带朋友啊、同学回来吃饭吗？妈。她是我的女朋友，我想正式介绍你和爷爷认识，爷爷都已经答应了。你这个谈女朋友我不干涉，可是结婚是两个家庭的事，芝芝她才适合你。妈，这合不合适，你也得需要了解啊。你都不给朱舅一个机会吗？妈，我都已经答应了你去争继承人的位置，那你能不能考虑一下我的感受？你是在跟妈妈做交易吗？那没有，我怎么敢呢？妈，你对我来说是很重要的人，朱舅也是。妈，你就答应你儿子吧。嗯。哎
那咱们上去吃桃姐做的，嗯哼，好。然后那你就答应了啊。<笑>走走走，石小山，我多吃两碗。走走，推我去。起来了，你太善良了。我早就跟你说过，他从来没有把你当兄弟。你爷爷这次的病休时间特别长，上次的股东大会也没有参加，昨天还把刘律师叫到家里。我真是担心，他会提前立遗嘱。妈，我必须得提前防范。傅西洲还没有当上总经理就敢对我动手，他真要是当上了，那他第一件要做的事。就是要把咱们俩扫地出门，妈妈倒是无所谓啊。可是你呢？你不是还有很多事想要去做吗？你不是还要救那些孩子们吗？我知道，你对这职位不感兴趣，可是有时候。只有拥有了权利，才能选择自由。好，好，真的吗？买鸡蛋干什么？鸡蛋消肿。谁跟你说的茶叶蛋消肿？茶叶蛋不就是鸡蛋？现在能告诉我脸是怎么弄的了吗？被傅医生打了一下。那傅医生没事吧？傅医生肯定打不过你。过来，茶叶蛋是用来吃的，消不消肿？那你消不消？消。张嘴，回家了